আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এখানে আমাদের প্রশ্নে বলেছে যে উদ্দীপকের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও তো চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি পাত্রে আছে এ গ্যাস জিরো পয়েন্ট এইট গ্রাম সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি প্রেশারে এবং সেটার আয়তন হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার পাশের পাত্রে আছে বি গ্যাস জিরো গ্রাম এখানে চাপ হচ্ছে সেভেন সেভেন্টি মিলিমিটার মার্কারি এবং এখানে এই পাত্রের গ্যাসের আয়তন হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড মিলিলিটার তো এখানে উভয় পাত্রের জন্য টেম্পারেচার হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস দুইটা পাত্র একটা নলের মাধ্যমে সংযুক্ত আছে এবং তার এই নলে একটা স্টপ কক লাগানো আছে তো ক প্রশ্নে বলেছে যে স্টপ কক খোলা অবস্থায় গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ কত হবে তা নির্ণয় করো এরপর ক্ষয় বলেছে একই তাপমাত্রা এবং চাপে এ এবং বি গ্যাস দুটির মধ্যে কোনটির ব্যাপন হার বেশি হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে আমরা প্রথমে ক অঙ্কের সমাধান করব যে মিশ্রণের মোট চাপ কত হবে সেই মোট চাপের মান আমরা নির্ণয় করব তো মোট চাপ নির্ণয় করার জন্য বেশ কিছু উপায় আছে সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে এ গ্যাসের ক্ষেত্রে মোল সংখ্যা বের করে আবার বি গ্যাসের ক্ষেত্রে মোল সংখ্যা বের করে তারপর কিন্তু এখানে আমরা মোল সংখ্যা যোগ করে মোট চাপ নির্ণয় করতে পারবো পিভি সমান এনআরটি সূত্র ব্যবহার করে আর ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র ব্যবহার করলে আমরা আরও সহজে মোট চাপ নির্ণয় করতে পারি তো ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রটা হচ্ছে পি ভি ইকুয়ালস টু পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু তো এখানে পি নির্দেশ করে মোট চাপকে ভি হচ্ছে মোট আয়তন যখন আমি স্টপ কপটা খুলে দেব তখন পাত্রের যে আয়তন হবে সেই আয়তনটাকে নির্দেশ করছে এই ভি দ্বারা স্টপক যখন খুলে দেওয়া হবে তখন এ গ্যাসটা বি পাত্রের দিকে যাবে আবার বি গ্যাসটা কিন্তু এ পাত্রের দিকে আসবে তো এর ফলে দুইটা গ্যাস মিলে একটা মিশ্রণ তৈরি করবে এবং এই গ্যাস মিশ্রণটা দুইটা পাত্রের সম্মিলিত আয়তন দখল করবে অর্থাৎ তখন তার আয়তন ইন্ডিভিজুয়ালি পাঁচশো মিলিলিটার বা ছয়শো মিলিলিটার থাকবে না দুইটা আয়তন মিলে অর্থাৎ ওয়ান ইলেভেন হান্ড্রেড মিলিলিটার আয়তন এই গ্যাস মিশ্রণটা দখল করবে তো সেই গ্যাস মিশ্রণের আয়তনটাকে নির্দেশ করছে ভি দ্বারা পি ওয়ান হচ্ছে একটা এ যদি এ গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা বলি এ গ্যাসকে যদি আমরা ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে পি ওয়ান হচ্ছে এ গ্যাসের চাপ ভি ওয়ান হচ্ছে এ গ্যাসের আয়তন একইভাবে টু দিয়ে বি গ্যাসকে প্রকাশ করলে পি টু হচ্ছে বি গ্যাসের চাপ ভি টু হচ্ছে বি গ্যাসের আয়তন তাহলে আমরা যেই মানগুলো দেওয়া আছে সেগুলো ফার্স্টের সাইডে লিখে নিচ্ছি তাহলে এখানে পি ওয়ান দ্বারা আমরা নির্দেশ করছি এ গ্যাসকে এ গ্যাসের চাপকে সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি এবং ভি ওয়ান হচ্ছে এ গ্যাসের আয়তন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার এরপর পি টু হচ্ছে বি গ্যাসের চাপ সেভেন সেভেন্টি মিলিমিটার মার্কারি এবং ভি টু হচ্ছে বি গ্যাসের আয়তন সিক্স হান্ড্রেড মিলি লিটার তো এখান থেকে যদি আমরা পি এর মান নির্ণয় করব তাহলে পি ইকুয়াস টু হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই পি বা পি ইকুয়াস টু এখানে পি ওয়ানের মান সেভেন সিক্সটি ইন্টু ভি ওয়ানের মান ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস পি টু এর মান সেভেন সেভেন্টি ইন্টু ভি টু এর মান সিক্স হান্ড্রেড এবং ক্যাপিটাল ভি অর্থাৎ ভি ইকুয়াস টু এখানে হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টুকে নির্দেশ করে তাহলে সিক্স হান্ড্রেড প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার ইকুয়াস টু ইলেভেন হান্ড্রেড মিলিলিটার তো এখানে ভি এর মান হচ্ছে ইলেভেন হান্ড্রেড মিলিলিটার অতএব পি ইকুয়াসটা আমরা পেলাম সেভেন সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি তাহলে আমাদের ক অংশের যে সমাধান সেটা আমরা পেয়ে গেলাম মিস ক্যাশ মিশ্রণের মোট চাপ হবে সেভেন সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি তো এখানে যদি আমাদের কোনো একক উল্লেখ করে দিত যদি বলতো এটিএম এককের মান কত হবে তাহলে আমাদেরকে কিন্তু এখানে মিলিমিটার মার্কারি একক থেকে এটিএম এককে মানটাকে কনভার্ট করে নিতে হতো তো এখন আমরা যে খ অঙ্কটা আছে সেটা সমাধান করব যে একই তাপমাত্রা এবং চাপে এ এবং বি গ্যাস দুটির মধ্যে কোনটির ব্যাপন হার বেশি তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তো আমাদের এখানে বলেছে যে একই তাপমাত্রা এবং চাপে এ এবং বি গ্যাস এই দুইটার মধ্যে ব্যাপন হারের তুলনা করতে তো এখানে আমাদের ব্যাপন হারের তুলনা করার জন্য কিন্তু এ এবং বি উভয় গ্যাসেরই আণবিক ভরতা জানা প্রয়োজন 
তো যেহেতু আমরা এখানে কোন গ্যাসে আণবিক ভরই জানি না তো আমাদের প্রথম কাজ হবে এ গ্যাস এবং বি গ্যাসের আণবিক ভরটাকে নির্ণয় করা তারপর সেই আণবিক ভর ব্যবহার করে আমরা একই তাপমাত্রা এবং চাপে ব্যাপন হার কোনটার বেশি হবে বা কম হবে সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারব তাহলে ক্ষয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এ গ্যাসের জন্য আণবিক ভর নির্ণয় করব তো এ গ্যাসের যে ডাব্লিউর মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট গ্রাম চাপ পি কোয়াস টু দেওয়া আছে সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি তো এখানে আমরা মিলিমিটার মার্কারি থেকে এটিএম একে কনভার্ট করব তাহলে হবে কি সেভেন সিক্সটি ডিভাইডেড বাই সেভেন সিক্সটি এটিএম আর মিলিমিটার মার্কারি থেকে এটিএম একে কনভার্ট করার জন্য আমরা সেভেন সিক্সটি দিয়ে ডিভাইড করে থাকি ওয়ান এটিএম এরপর আয়তন ভি কোয়াস টু ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার এখানে আমরা মিলি লিটার একক থেকে লিটার এককে কনভার্ট করব তাহলে এটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার তাপমাত্রা দেওয়া আছে টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই তাপমাত্রাকে কেলভিন এককে কনভার্ট করলে টোয়েন্টি সিক্স প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন ইকোয়াস টু টু হান্ড্রেড নাইনটি নাইন কেলভিন তো এখানে আমরা সূত্রে অ্যাপ্লাই করব পি ভি ইকোয়াস টু এন আর টি বা পি ভি ইকোয়াস টু এন এর বদলে ডাব্লিউ বাই এম আর টি এখানে এম নির্দেশ করছে এ গ্যাসের আণবিক ভরকে তো এটাকে আমরা এম এ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তাহলে এম এ ইকোয়াস টু হবে ডাব্লিউ আর টি ডিভাইডেড বাই পি ভি বা এম এ ইকোয়াস টু ডাব্লিউ মান জিরো পয়েন্ট এইট গ্রাম আর এর ভ্যালু হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যেটা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার এটিএম পার মোল পার কেলভিন টি এর মান টু নাইনটি নাইন কেলভিন পি এর মান ওয়ান এটিএম এবং ভি এর মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার অতএব এ গ্যাসে আণবিক ভর আমরা পাচ্ছি থার্টি নাইন পয়েন্ট টু সেভেন সেভেন গ্রাম পার মোল একইভাবে আমরা বি গ্যাসের জন্য আণবিক ভরের মানটা হিসাব করব তো এখানে বি গ্যাসের জন্য ডাব্লিউর মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন গ্রাম চাপের মান দেওয়া আছে সেভেন সেভেন্টি মিলিমিটার মার্কারি তো পি ইকোয়াস টু সেভেন সেভেন্টি মিলিমিটার মার্কারি এটাকে আমরা এটিএমে কনভার্ট করার জন্য সেভেন সিক্সটি দিয়ে ভাগ করব ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি এটিএম এরপর বি গ্যাসের আয়তন সিক্স হান্ড্রেড মিলি লিটার বি ইকোয়াস টু সিক্স হান্ড্রেড মিলি লিটার এটাকে আমরা লিটারে কনভার্ট করার জন্য এক হাজার দিয়ে ভাগ করব তো এক হাজার দিয়ে মাঠে ভাগ করলে হয় জিরো পয়েন্ট সিক্স লিটার এরপরে তাপমাত্রা টি ইকোয়াস টু একই টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে কেলভিনে কনভার্ট করলে টোয়েন্টি সিক্স প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন ইকোয়াস টু টু নাইনটি নাইন কেলভিন এখানেও একই সূত্র পি ভি ইকোয়াস টু এন আর টি বা পি ভি ইকোয়াস টু ডাব্লিউ বাই এম আর টি এখানে এমটা বি গ্যাসে আণবিক ভরকে নির্দেশ করে তাহলে এটাকে আমরা এম বি দিয়ে প্রকাশ করছি বা এম বি ইকোয়াস টু হবে ডাব্লিউ আর টি ডিভাইডেড বাই পি ভি ডাব্লিউর মান জিরো পয়েন্ট সেভেন গ্রাম আর এর মান একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার এটিএম পার মোল পার কেলভিন টি এর মান আমরা এখানে পেয়েছিলাম টু কেলভিন পি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি এটিএম এবং ভি এর মান জিরো পয়েন্ট সিক্স লিটার তো বি গ্যাসে আণবিক ভর আমরা পেলাম টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট টু সেভেন টু গ্রাম পার মোল তো এখন এ এবং বি উভয় গ্যাসেরই আমাদের আণবিক ভরের মান জানা শেষ এখন আমাদের কাজ হচ্ছে দুইটা গ্যাসে আণবিক ভরের মাধ্যমে ব্যাপন হারের তুলনা করা তো ব্যাপন হার নির্ণয়ের যে তুলনামূলক সূত্র বা গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে আর এ বাই আর বি ইকোয়াস টু রুট ওভার এম বি বাই এম এ বা আর এ বাই আর বি ইকোয়াস টু রুট ওভার বি গ্যাসের আণবিক ভর টোয়েন্টি এবং এ গ্যাসের আণবিক ভর থার্টি নাইন আর এ বাই আর বি আমরা মান পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট এইট ফোর এইট বা এটাকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি আর এ ইস টু আর বি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট 
एट फोर एट इज टू वान अर्थात ए गैसर व्यापन हार जो है जिरो पॉइंट एट फोर एट गुण ती गसर व्यापन हार हे वन गुण तो ए बी उभय गैसर मध्य को गैसर व्यापन हार बसि हमें बी गैसर व्यापन हार क्यों ए गैस अपेक्षा बसी कारण आप देखते पी जे एम बी अर्थात बी गैसे आणविक भर छो टो एट पॉइंट टू सेवेन टू ग्राम और ए गैसे आणविक भर छो थार्टी नाइन पॉइंट टू सेवेन सेवेन तो बी गैसे आणविक भर जेहेतु ए गैस अपेक्षा कम तबश्य बी गैसर व्यापन हार क्यों ए गैस अपेक्षा बसी है तो हमें एखे यणितिक समस्या समाधान हे ए उभय गैसर गणितिक विश्लेषण देखा जाए जो बी गैसर व्यापन हार ए गैस अपेक्षा बसी है तो आशा करी आजकल सल्यूशनगुल सबा बुझते पे सबा के असंख्य धन्यवाद भिडियोटी देखार जो